。这颗多兰是2019年6月买的，现在是2021年的9月。自从买回来之后，年年都开花，但是从来没有换过盆。今天打算换换盆，主要想看看根，也很好奇。这么长时间了，也不知道它那根怎么样。啊，说从来没换过盆也不确切，当初是带着花买回来的，花谢之后是换过盆的。自从那次换盆之后，到现在没再换过。这是一颗斑叶兜兰，绿魔地，它是属于地生兰，所以它的质料是需要混一些腐殖土啊，或者沙土啊之类的。我准备了沙土、珍珠岩和蛭石。如果仅仅是从长势看，这颗其实不需要换盆。虽然有两年多没有换盆，这个盆的大小对它讲是合适的，完全没有长满，还有很多空间。所以我这次换盆主要就是因为好奇心，另外呢，给它换一个稍微漂亮一点的盆。当初买回来也不便宜，这两年养的很小心，不过渐渐的也是摸到了一些规律。胆子稍微大一些了，就我的环境而言，它也更适合在室内养殖，所以换一个稍微漂亮一点的盆，觉得也是有些必要。现在我慢慢的把土倒出来，需要特别小心，尤其是它新出的小芽不要伤了芽上半部分更松散一些，很容易就倒出来了，估计随着浇水，那些细碎的慢慢就沉下去了。我上次给的植料主要就是那些细碎的树皮和一些沙土，面上有点小贝壳、桃粒儿之类的。因为兜兰是地生兰，它并没有储存水分、养分的假龈茎，所以它不太耐旱，也所以我的这些植料特别湿。这就是它的根儿了，棕色的，它就应该是这个颜色。这是正常的，不是有问题，还不错。这个根儿仔细看了一下，没有任何烂根儿，呃，也比之前长了一些。除了根儿以外，它还有茎儿，也是埋在地下了。它新出的这个小芽就是从茎儿上长出来的，只是长出的位置还挺深，非常靠下。它每年的花都是从新长的这个苗的叶心里长出来，呃，去年是长了一个苗，今年两个，除了这个小的，对面还有一个大的。之前每年都是一个新苗一枝花，今年有两个新苗，不知道会不会开两个花。这个瓷盆下面只有一个孔，没有之前那个塑料盆孔多，所以如果。仅仅是从养护方面讲的话，那个黑塑料盆可能更好。这个盆也比之前那一盆要大一些，下面呢我就垫了非常厚的一层碎石。我来量一下有多厚。哦，真的很厚。正好这个盆是有花纹，大概估算一下四分之一吧。这个盆的四分之一。高度都是碎石子，那这个排水性就非常的好了。这是在放珍珠岩、沙土和蛭石，垫底的这些是添加进来的新的质料。之前的旧料我还准备接着用，只是用一部分，还会混上一些新的。这样呢，如果之前它有什么共生菌啊什么，都可以带过来。当然，我也有仔细看它的旧纸料，呃，确保里面没有虫。不过我只是用眼睛看了看，没有做杀菌消毒处理，比方说开水烫啊之类，这个没有做。我是觉得它本来就是长在地上土里的东西，和长在树上的附生兰可能不大一样。它原本就是埋在那个环境里长的。附生兰是因为我们没有那么合适的空气湿度。所以，我们给它加了植料，被植料包裹的附生兰肯定没有在树上更通风透气，环境更好，所以植料方面就需要格外注意。而像这种本来就是地生的，可能比较皮实嘛，它适应这个环境。我就这么一层一层往上加植料
，直到那个芽儿的底部能够碰到籽料为止。新长的这个芽儿位置比较高，那我想它下面应该也会长新的根吧，所以它需要碰到籽料。冬兰的根不是寄生根，一定要都埋在籽料里面，不能漏在空气当中。卖好之后，我还把那小贝壳什么的就都给捡回来了。买好之后，给它浇一次透水，也看看那个盆的漏水情况怎么样。冬兰不能晒，我放在架子的最底层的一个犄角旮旯里，这个地方相对阴一些。下方加了一个水盘还记得我们那些碎石的高度吗？这个水盘的高度大概只有那些碎石的一半吧，就它装满水也没不过那些碎石。重新上盆之后是一定要浇透水的，倒不仅仅是说湿度够不够，主要是要让这些植料和根紧密的贴合在一起。这就有点像我们栽种普通的盆栽植物，我们还会有意的把那个盆土压一压。兜兰呢，我是没敢压，就用这种浇水的方式，让植料贴紧它的根儿。虽然只有一个孔，它的漏水性还是可以的。水漏下去之后，问题来了，这个芽儿碰不到植料了，所以又添加了一点。添加完之后，再次浇水，确保落下去之后。这些植料也是能够碰到新苗的底部。虽然盆下面有很多碎石，我还是在水盆里又放了一些小石头，把盆垫高。花盆两侧的植料高度不太一样，苗小的这边低一些。等这个小苗长大一些之后，植料估计就匀过去了。其实不需要我有意去匀，浇水浇着浇着的也就平了。换好盆之后，我就把它留在户外了，因为现在温度也还不错，对它来说，这种半夜的属于温暖型的兜兰，它的室生温度是1 5到二十度，太高太低都不好。上一个夏天我有试过在户外养，整个夏天都在户外，当然是在阴凉处。但即便这样，夏天特别热的时候，那段时间看上去气色也不太好。所以，我现在的计划是这样：春秋不冷不热的时候，让它在户外；冬和夏，在室内。四季都不需要直射阳光。前不久，我还添置了一个绿叶型的，那这个品种属于冷凉型的，而且比刚才那个斑叶的多少能晒那么一点点。所以它在架子的高一点的位置，当然上面的光也是有遮光网的，过滤过了。这个冬季在户外也没有问题，夏季我还没有经历过，我要看情况了。这是它原本带着的盆我今年暂时不打算换盆这个绿叶的花期大概在我这儿的秋冬季，斑叶的大致在夏季。对了，这个白色的盆我有两个，一大一小。给兜兰的这个是大的，还有一个小的，给了这个宝石兰，正好我们也看一眼它吧。看到中间吗？中心出了一个新的叶子，还卷着没有展开。这也是种地生兰，我估计跟兜兰的这个环境差不多，都是树林里比较潮湿的地面。不过兜兰有很多品种，有低生的品种，也有复生的品种。还有半地生或者半复生的品种，所以拿到一个兜兰，最好查一下它是属于哪个类型的。我手里这两个都是地生的，感觉兜兰品种的名字还算好查，因为它的花比较好认。我这颗绿叶的，就是根据它花朵的颜色、形状确认的名字。对了，我还有一个发现。我觉得兜兰的虫害相对于，比方说蝴蝶兰、石斛来说少一些。上一个夏天跟其他的兰花，包括蝴蝶兰，都养在那个橘子树底下，那兜兰里头就没有虫，只找到了一条蚯蚓，其他的什么蜗牛什么的都没有。
估计相对的来说，都来没那么好吃吧